Muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Inspirit que se llama Product Discovery como un hábito. Eh, esta es una presentación que hemos preparado junto con David Ordóñez y estamos muy contentos también de poder traer este tema porque creemos que está siendo muy contingente eh, en todas las organizaciones el día de hoy. Solo para comentar, eh, esta información se la vamos a compartir, va a quedar disponible para que ustedes la puedan ver también a través de este video de esta grabación. Esta presentación está bajo la licencia de contenidos de Creative Commons. Y bueno, para comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Valentina Navarrete, Agile Coach y Facilitadora en Inspirit. De profesión soy ingeniera comercial con un magíster en innovación y diseño. Un poquito tal vez de mis hobbies personales, soy amante de la música, eh, toco batería, de una buena conversación y también me encanta pasar tiempo en la naturaleza. Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Dave Ordóñez, soy Agile Coach Facilitador en Inspirit también. Y bueno, me estoy enfocando fundamentalmente últimamente a Business Agility, a transformación digital y un hobby raro mío en este momento tiene que ver con, con las inversiones en los últimos años y estudiar cómo funcionan en profundidad las, las empresas. Soy ingeniero de sistemas de profesión y vamos a estar compartiendo con Van en este webinar. Quisiéramos partir y entrar de una vez en materia. Y, y para hacerlo, eh, queremos plantear un punto de partida fundamental. Y es que existen dos certezas con las que podemos contar inamovible. Uno es que el mundo se mantiene siempre en constante cambio, en constante movimiento, y que nada, en la segunda es que nada, es totalmente cal calculable, por lo tanto siempre hay una posibilidad de que algo falle, de que algo nos equivoquemos. El error es siempre una posibilidad. Hoy, más que nunca con las experiencias que hemos tenido en los últimos años, estas son dos certezas con las que contamos. Partiendo de eso, y sabiendo que tenemos estas dos certezas, la pregunta en este momento para gestionar productos, para gestionar organizaciones incluso, no es cómo evitamos que eso pase, sino cómo disminuimos el riesgo de que eso pase. Cómo hacemos que esto no sea un problema y cómo podemos navegar eh, en este escenario. Y para hacerlo es cómo tomamos mejores decisiones, cómo podemos saber qué construir y cómo construirlo, eh, decidir qué construir y cómo construirlo de mejor manera. Cuando hablamos de cómo tomar mejores decisiones, y esto nos empieza a introducir un poco en el tema del webinar más en profundidad, eh, vemos dos elementos. Uno es cómo decidimos qué construir, y el otro es cómo decidimos cómo construirlo, cómo decidimos qué, qué es lo que podríamos estar haciendo para resolver una necesidad. En el entorno le suelen llamar Product Discovery y Product Delivery. El Product Discovery estaría mucho más orientado a eh, qué podemos hacer nosotros para que de forma lo más barata posible, para que en la forma lo más rápida posible, sin ni siquiera tener eh, una solución construida y muchas veces sin siquiera tener la solución clara, ¿cómo podríamos hacer para determinar qué es lo que necesitan nuestros potenciales usuarios o qué es lo que necesitan las personas que construyamos? ¿Cuáles son los problemas que tienen o las necesidades que tienen? Para tomar mejores decisiones de qué construir antes de construir. Una vez tenemos mucho más claro qué construir, eh, o qué necesidades tenemos y qué necesitan las personas realmente, nos vamos al Product Delivery a hablar de eh, qué funciones, qué productos, qué soluciones nos pueden servir para eh, solucionar ese problema, para responder a ese problema. Y una premisa fundamental en el Product Delivery sería cómo mantenemos la calidad y cómo nos aseguramos fundamentalmente de estar entregando algo valioso a las personas. La palabra valor actualmente es muy muy usada en, en el entorno, pero cuando hablamos de valor, estamos hablando fundamentalmente de cómo producimos un beneficio real y tangible para las personas. Bueno, ¿y qué estamos buscando a través de las actividades que llevamos a cabo con Product Discovery y también con Product Delivery? Primero, estamos buscando poder crear productos, servicios o experiencias que sean deseables. Con esto nos referimos a alguien lo quiere, ¿Alguien lo necesita? ¿Tenemos a lo mejor un grupo de personas que realmente está buscando ese tipo de solución? Por otro lado, también nos tenemos que cuestionar si 
tanto el modelo de negocio o el producto, servicio o experiencia como tal, son viables para la compañía. ¿Deberíamos construirlo? ¿Tiene un modelo de negocio que realmente funciona y que nos va a traer beneficios a largo o mediano plazo? Y finalmente, todo el mundo de lo factible. Esto es, ¿podemos construirlo? ¿Cómo nosotros entonces logramos hacer converger la deseabilidad de nuestros usuarios, la viabilidad por la parte del modelo de negocio y la factibilidad desde el punto de vista técnico? Y acá quiero agregar dos elementos más que aparecen de una charla de Teresa Torres, que para nosotros es una súper referente con todos los temas de Product Discovery como un hábito, donde ella plantea no solo deseabilidad, viabilidad y factibilidad, sino que agrega el condimento o este nuevo elemento que tiene que ver con la usabilidad, de cuestionarnos realmente si este grupo de personas podrá utilizarlo. Y también un elemento que en estos últimos años se ha tornado sumamente relevante para las compañías, que tiene que ver con la parte ética. ¿Hay algún daño potencial con esta solución que estamos pensando para algún grupo de la sociedad, eh, algún grupo de nuestros clientes? Y todo esto, cuando nosotros logramos eh, utilizarlos como ingredientes que metemos en una juguera para obtener productos, eh, servicios o experiencias, lo que queremos lograr es crear valor de negocio y también valor para nuestros clientes. Acá la invitación es a cuestionarnos cómo podemos encontrar ese equilibrio donde la compañía no solo se enfoca hacia el valor de negocio dejando de lado de los clientes o solo nos enfocamos tanto en los clientes que perdemos un poco de vista el valor de negocio. Ahora, como les comentaba Davey, el tema del valor eh, es un, un concepto que hemos estado mencionando los últimos años bastante en nuestras compañías, pero ¿cómo saber si realmente estamos entregando ese valor? No se trata solo de preguntarle a las personas, sino de acercarnos y conocerles. Acá les traemos esta eh, muy conocida frase de Henry Ford, que bueno, hay muchas personas que comentan que realmente Henry Ford no fue el que dijo esto, pero para efectos de esta charla lo vamos a mantener así, que dice, si hubiera preguntado a la gente lo que quería, habrían dicho caballos más rápidos. Las personas muchas veces no somos expertos en saber qué queremos, o a lo mejor tampoco somos tan expertos para decir, bueno, el producto tiene que tener X o Y funcionalidad. Pero en lo que sí somos expertos es en nuestras propias experiencias y en nuestra vida. Y desde ahí, nosotros podemos entonces tomar esa información y diseñar experiencias que se conectan o se convierten en estas necesidades y o deseos, emociones que movilizan. Y también solo hay una forma de saber si esto realmente va a funcionar, ejecutándolo. Y una vez que ejecutamos, adaptamos y mejoramos analizando el comportamiento de las personas para las cuales estamos creando o construyendo. Ahora, sobre Product Discovery, que es un tema que también eh, hemos venido hablando hace bastante tiempo, cobra relevancia sobre todo con todo este tema de Customer Centric, de cómo dejamos al cliente en el centro. Acá les queremos decir que tenemos que tener cuidado con caer en la trampa del Product Discovery. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tomamos el Product Discovery como una etapa que accionamos solo al inicio de los procesos y nunca más volvemos a hablar o pedir feedback a nuestros clientes. Muchas veces dejamos las preguntas más grandes, pero se nos olvida pedir feedback en los temas más pequeños del día a día, en cómo realmente esto se puede transformar en un hábito. Y para esta, esta pregunta, la respuesta que traemos es una cita de justamente nuevamente Teresa Torres, que ella plantea que el Product Discovery continuo se ve como puntos de contacto semanales con los clientes por parte del equipo que crea el producto, donde realizan pequeñas actividades de investigación en busca del resultado deseado del producto. Lo que ustedes van a ver desde este punto en adelante en la charla, nosotros vamos a estar analizando eh, oraciones de esta... De esta definición que entrega Teresa Torres y también les vamos a entregar algunas herramientas concretas para que ustedes puedan empezar a accionar el Product Discovery como un hábito. Si empezamos a, a revisar esta cita de Teresa Torres, mm. en el, la primera partecita eh, nos queremos volcar a cuáles son en esta parte de los puntos de contacto semanales con los clientes. Eh, estamos hablando de qué es lo fundamental que tenemos que hacer cuando estamos buscando crear este tipo de soluciones. 
Y cuando hablamos de cada semana, nos estamos refiriendo a que interactuar con los clientes se tiene que volver algo más cotidiano, más allá de la venta per se, sino que se tiene que volver algo que ocurra y se intencione de forma continua. Para crear con los clientes o para trabajar con los clientes e interactuar de forma cotidiana con ellos, eh, hay dos, dos elementos fundamentales a considerar. Uno es que crear con ellos o crear soluciones con ellos implica no preguntarles necesariamente qué es lo que ellos quieren eh, que hagamos, cuál es la funcionalidad que necesitan, qué es la tendencia natural que podríamos llegar a tener. Lo que necesitamos realmente es analizarlos y entenderlos, es comprenderlos, es ver cómo son sus contextos, ver cómo son sus vidas realmente. Estamos pasando de, esa, de ese entorno en el que simplemente generamos interacción o conversación para meternos realmente a explorar sus posibilidades y sus vidas reales, para buscar necesidades reales y con eso poder formular soluciones reales. Y es que esto me lleva al segundo punto, y es que ellos son realmente los expertos sobre su vida. Estamos muy acostumbrados a que nuestra experiencia determine lo que creemos o lo que hace un cliente o lo que hace un usuario que podemos llegar a tener. Y nos condiciona nuestros propios sesgos, nuestra propia visión. Le creemos que hay soluciones que van a atender a todas esas necesidades. Pero lo importante es que son ellos los únicos, los únicos expertos sobre su vida y es, esa información es fundamental para nosotros. La pregunta aquí es cómo podemos obtenerla realmente y cómo podemos asegurarnos de que sea de mejor calidad para saber qué podemos construir que atienda esas necesidades o esas problemáticas. Y no podemos pasar por este punto sin analizar que uno de los cambios más importantes que ha vivido realmente la humanidad de cómo percibe el mundo, de cómo percibe el universo. Eh, antiguamente se conocía o se percibía, de hecho en muchas, en muchas civilizaciones antiguas, se creía que la Tierra era el centro del universo, que se conoce como la teoría geocéntrica, que somos nosotros el centro y todo lo demás orbita alrededor de nosotros como planeta. En ese momento, insisto, muchas civilizaciones, incluso separadas geográficamente, creían o suponían que éramos nosotros ese centro del universo. Sin embargo, cuando se empezó a formular un cambio en cómo creíamos que era realmente, que lo hizo Copérnico, que por eso se conoce como la, la Revolución Copernicana, que es la teoría heliocéntrica, eh, empezamos a darnos cuenta que somos nosotros realmente los que orbitamos a... Que es, perdón, que es la Tierra realmente la que orbita el Sol. El cambio, ese cambio, si te vuelves un segundito, ¿vale? Ese cambio fue costoso para la humanidad, porque hasta ese momento, el, la persona que lo formuló, que fue Copérnico, lo publicó o se hizo público una vez él murió. Es decir, los cambios implican desafíos en el entorno en el que estamos y plantean desafíos al status quo también. Eh, pero son necesarios porque nos permiten reconocer cómo funciona realmente el mundo y empezar a movernos en una dirección distinta. Con ese cambio nos movemos a ese mismo cambio o esa misma revolución en, en los negocios, donde vivimos un cambio similar. Siempre hemos creído que el cliente orbita a las empresas, entonces cómo atraemos clientes para que lleguen a nosotros, cómo vemos qué soluciones ellos pueden buscar, pero vienen a buscarlas, ellos nos eligen, y se quedan con nosotros para siempre, o competimos con las empresas porque ellos vengan a buscarnos. Pero cuando planteamos un cambio o una revolución de este tipo con el cliente, estamos hablando de ser nosotros los que de verdad vayamos a buscar al cliente. En, en el entorno de negocios en este momento, es muy popular decir que sí, que nos orientamos al cliente, que entendemos al cliente, pero realmente en la práctica nada cambia. Y, y el desafío fundamental es hacer cosas para orbitar al cliente, ir a buscarlo donde está, ir a la calle, al espacio, al lugar donde realmente se encuentra para plantear esas soluciones. No esperar a que llegue y no esperar a que sean otros los que, los que lo traen. Con este cambio, eh, para empezar a movernos en herramientas concretas, ya cómo hacemos todo esto, si tenemos el concepto claro, sabemos que tenemos que orbitar al cliente, sabemos que debemos generar interacciones cotidianas, ¿cómo lo hacemos? Hay dos herramientas, eh, esto obviamente tiene, puede tener distintas visiones o distintas interpretaciones sobre cómo lo, lo queramos ver, pero hay dos herramientas que resumen la gran mayoría de posibilidades que tenemos eh, para trabajar con clientes o para acercarnos a los clientes. Una son las entrevistas y las conversaciones y la otra son las encuestas o la recolección de datos. Cuando hablamos de que nosotros le pusimos dos, dos reglas de oro o dos técnicas de oro realmente, es porque cada una de ellas 
tiene muchos niveles de sofisticación. Es decir, ustedes pueden plantear una entrevista en profundidad, en la que van en detalle a explorar las posibilidades con las personas, o pueden generar conversaciones en espacios donde los clientes están interactuando en un entorno real, enfrentándose al problema. Hay distintos escenarios y distintos momentos en los que podemos interactuar con el cliente, podemos hacerlo interactivo con prototipos, podemos hacerlo de distintas formas. Pero a la larga implica una conversación y un proceso de entrevista o de recolección es desde la conversación con esos clientes o usuarios. Y las encuestas o la recolección de datos también está desde la encuesta que llenamos en un Google Forms o en un formulario en nuestra web, en nuestro sitio, en nuestro e-commerce, hasta hablar de Big Data o ya cuando usamos esa información para tomar decisiones, ya hablamos de Business Intelligence. Eh, últimamente estamos viendo cómo todo el proceso de producto, experiencia y análisis y recolección de datos se entrelazan totalmente en cómo recolectamos datos para tomar decisiones sobre lo que hoy quieren y necesitan nuestros usuarios. Bueno, y yo les estaba comentando que el día de hoy les vamos a entregar algunas herramientas concretas que justamente también vienen a responder a estos dos puntos que les mencionaba Dave. Una primera herramienta que creemos que eh, es bastante conocida, pero no se utiliza tanto en el día a día con los clientes, es el mapa de empatía o Empathy Map. ¿Cuál es la premisa de esta herramienta? Que nosotros utilicemos la empatía como punto de partida, desde lo que creemos y o indagamos con los usuarios. Este template que están viendo en pantalla es la segunda versión mejorada del mapa de empatía. Eh, la versión 1 originalmente fue creada por Dave, Dave Gray y las mejoras que tiene este segundo template es que incluye en la parte superior la, el foco hacia el objetivo que tenemos con el equipo. Entendiendo el objetivo como primero, definir con quién o con quiénes estamos empatizando. Y segundo, qué necesita o necesitan hacer. Esta mejora viene porque muchas veces cuando rellenábamos el primer diseño de Canvas de mapa de empatía, al momento de ir explorando e indagando a través de las preguntas que tenemos acá, muchas veces se perdía el foco de a quién le estaba hablando. Entonces, para evitar eso, el primer punto que tenemos que rellenar en este template tiene que ver con la parte superior de este canvas. Y una vez que, <risa> disculpa, una vez que ya tenemos definido eso, seguimos completando en, la sen en el sentido de las manillas del reloj. ¿Qué es lo que estos usuarios o clientes ven? ¿Qué es lo que ven que tienen alrededor? ¿Qué cosas tal vez escuchan y ven hacer a otros en ese espacio? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué nos han dicho ellos? ¿Qué le dicen a otros? ¿Qué podemos imaginar que realmente creen de nuestra marca o de nuestros productos, servicios o experiencias? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué comportamientos hemos observado? Luego podemos ir hacia el sector de qué escuchan, qué recomendaciones escuchan, eh, el boca a boca se torna sumamente también relevante hoy en día. ¿Qué escuchan decir a otros? ¿Qué escuchan decir a sus amigos cercanos de nosotros, a terceros? Y una vez que ya exploramos la parte de afuera o el exterior de la persona, entonces vamos hacia adentro para poder describir qué es lo que piensan y sienten. ¿Cuáles son sus dolores, sus miedos, sus frustraciones? ¿Y cuáles son sus ganancias? Esos deseos o esas necesidades que tienen con respecto a la organización o a un producto o servicio en particular. Este template es importante mencionar que ustedes lo pueden completar de dos formas. Primero, se pueden reunir con su equipo, depositar toda la información que ustedes creen saber del cliente o del usuario, pero esas son hipótesis. Así que es importante que si toman ese camino, luego vayan a hablar con clientes reales y validen esas hipótesis. Y el otro camino es que ustedes puedan realizar entrevistas en profundidad con las personas para las cuales están construyendo y que luego esa información la puedan ordenar a través del mapa de empatía. Otra de las herramientas que tenemos para acercarnos a la realidad de un cliente se conoce como Safari. Y en Safari eh, creo que es bastante descriptivo como herramienta porque tomamos la definición y el concepto del Safari de, de Imaginemos que vamos a, a un safari y estamos recorriendo por un entorno en el que vemos cuál es la realidad de, de la naturaleza, de la selva, por decirlo así. Y tomamos fotos y tomamos notas y exploramos con curiosidad realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en ese, en ese entorno. En este lienzo que tenemos aquí, 
lo que planteamos es cuál es el escenario primero que queremos observar, cuál es el entorno que queremos observar, cuál es el cliente que queremos observar. Incluso antes de plantear cuál puede llegar a ser el problema, ver qué es lo que ocurre en ese entorno en realidad. Y qué queremos lograr, para qué lo estamos haciendo, qué queremos probar. Eso está todo en el cuadrante izquierdo, en la zona izquierda del, del lienzo. Entonces, una vez tenemos eso definido, nos movemos a la derecha del lienzo. Vamos y vivimos la experiencia de observar, tomamos notas, tomamos fotos, hacemos eh, un análisis de lo que está pasando y empezamos a reflexionar acerca de qué podríamos hacer con esa información. ¿vale? Empezamos a ver qué hallazgos tenemos, qué patrones encontramos, qué nos sorprendió. Eh, acá lo interesante es que muchos de esos supuestos que podíamos llegar a tener antes sobre lo que el usuario quiere, sobre lo que el usuario hace, se rompen. En, en, dentro de Spirit hemos podido confrontar muchas veces cómo la realidad se cambia totalmente en la percepción que podríamos tener del, de, de la tecnología, del cambio, de la mejora de las soluciones. Incluso muchas soluciones disruptivas y creativas, que son las que muchas empresas quieren llegar y poner de una vez, no son las mejores para un entorno específico eh, en el que se están desenvolviendo. Entonces todos esos supuestos, a veces de no, 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 lo que quiere es esto, y a veces no, tenemos que modernizarnos todo y poner la nueva tecnología, se rompen un poco viendo y preguntando, o observando, perdón, qué es lo que hace realmente el usuario. Una vez nosotros analizando un dispositivo de pago, analizábamos cómo las personas valoraban la seguridad de un POS grande, cosas que uno diría, ah, sí, qué viejo el, el dispositivo, pero observando es que nos damos cuenta de cómo operan y cómo en ese, ese aparatito amarrado incluso pueden entregarlo con cierta confianza a las personas para generar sensación de seguridad. Entonces, es un ejemplo de cómo lo que creemos puede estar desafiado por lo que realmente pasa ahí en este safari que podemos validar un poco con esta herramienta desde la observación. Super. Muchas gracias, David. Y bueno, una de las últimas herramientas que les queremos mostrar el día de hoy es Jobs to be done. Y me, me corrijo porque más que una herramienta, Jobs to be done es una metodología. Y esta metodología nos ayuda a entender mejor los comportamientos de nuestros consumidores. Y acá se menciona que es a partir de un cambio de perspectiva. ¿Por qué lo traemos de esta manera? Porque en marketing, eh, por sobre todo, antiguamente se solía describir quién era nuestro target, ya nuestro segmento objetivo, tal vez lo podríamos definir como personas entre 20 y 30 años, clase media, gana, X, plata al año, soltero o soltera, sin hijos o con hijos, etc. Y también hacíamos una eh, idea o una descripción de qué era lo que creíamos que quería. Quieren un nuevo auto, tiempo para sí mismas, viajar, hacer deporte. Este enfoque, lo que presenta Job Subida, es que tiene limitaciones. Sobre todo en la parte de preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Podría ser más interesante entonces preguntar a las personas qué trabajos o qué objetivos están tratando de conseguir o perseguir. Y desde acá... La metodología de Jobs to be done, lo que nos, nos postula es que estos trabajos o estos jobs son todo lo que el cliente está tratando de hacer, ya sea en su trabajo o en su vida, ya en su día a día cotidiano. Y esto incluye tareas que está tratando de realizar y completar, problemas que está tratando de resolver o necesidades que está tratando de satisfacer. Para poder ejemplificar esto, eh, les quiero traer una pregunta por ejemplo, supongamos que ustedes están organizando su próximo viaje de negocios. Y muy probablemente están pensando incluir ropa interior porque necesitan cambiarse a ropa limpia todos los días. Tal vez van a pensar llevar en un reloj o algún aparato que los pueda ayudar a verse exitosos con sus clientes o colegas. Y por último, tal vez podrían pensar en llevar un álbum de fotos o fotos seleccionadas en su celular, si es que son personas que viajan constantemente para poder sentirse así más conectados con sus seres queridos. En este ejemplo, todo lo que está a la derecha respondería a lo que son los jobs to be done que quiero llevar a cabo. Y todo lo que está del lado izquierdo serían estos productos que creo que con esta propuesta de valor que me presentan cubren esa tarea, ese problema o esa necesidad. Tal como dice la frase de Theodore Levy, dice que las personas no quieren un taladro de 6 milímetros. Lo que están buscando es poder hacer un agujero de 6 milímetros. Esta, esta herramienta cobra más relevancia cuando nos damos cuenta de que el yo puede mantenerse en el tiempo. 
mientras que los productos pueden ir quedando obsoletos. Es por eso que también se hace la invitación a empezar a pensar en las necesidades, tareas o problemas de nuestros clientes, entendiendo mejor su comportamiento y no preguntándoles qué producto es el que quieren. Otro ejemplo que podríamos pensar tiene que ver con la industria de la música. Un yo que yo puedo tener eh, con respecto a la música es poder escuchar música. Y si nosotros nos imaginamos o pensamos cómo han ido evolucionando todos los productos que han aparecido desde ese yo. Por ejemplo, puede que ustedes recuerden los cassettes, eh, que acá en Chile fueron un tiempo fue el boom de los cassettes. De hecho, usábamos los lápiz pic también para poder retroceder ahí eh, la cinta. Eh, el cassette fue un mercado muy grande, casi el 50% del mercado en la industria de la música como producto en los 80. Pero luego, en los 90 y ya casi el inicio de los 2000, los CDs empezaron a tomar más de la mitad del mercado, haciendo que el cassette se empezara a quedar obsoleto e incluso que en muchos casos desapareciera. Y el día de hoy, si lo pensamos, tenemos aún otros productos mucho más innovadores tal vez, eh, como lo son Spotify, Apple Music, YouTube Music y cuantas otras plataformas donde nosotros podemos escuchar música sin necesariamente tener un aparato físico, eh, como lo es el CD o el cassette, donde también necesitaba otro aparato físico para poder eh, hacer correr ese cassette o ese CD. ¿ya? Eh, por lo tanto, el espíritu o la invitación que nos hacen los Jobs to be done es a mantener el Job porque el producto luego puede quedar obsoleto o cambiar. Ahora, ¿cómo llevamos un poco estas herramientas o cómo las vemos reflejadas en qué pasa realmente con los productos en, en el entorno? Eh, acá tenemos un caso real muy, muy interesante. En el 69, 1869, Mary Ward fue la, eh, la que se cree, la que potencialmente se cree que fue la primera víctima mortal registrada de un accidente de automóvil. Ella salió expulsada del... Del, del automóvil o del auto, del carro, según como le digan donde nos están viendo, y murió a causa de, obviamente, del golpe que le generó. Esto fue en Irlanda. Y en el 71, ya en 1971, hacen este muñequito que, esta referencia al muñeco que vemos en, en el dibujo, que es el Hybrid 1, que era lo que se conoce como un dummy masculino de percentil 50. ¿Qué significa esto? Que representaba a un porcentaje, a una cantidad representativa, por la redundancia, de los hombres, eh, de, de personas, de los hombres, para hacer pruebas de test de choque eh, en los automóviles. Lo plantea como eh, este ser humano representativo, pero que es un ser humano masculino, eh, que tiene el promedio masculino de altura, masa y proporciones. ¿vale? Sin embargo, hay algunas data, hay alguna información, algunas estadísticas que desafían un poco el por qué, por qué nos buscamos o por qué nos orientamos a a este modelo de referencia para una solución a un problema, cuando, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, una mujer tiene el 17% más de probabilidades de morir en un automóvil y el 73% eh, tiene, puede seriamente salir herida, según un estudio de la Universidad de Virginia. Entonces, planteamos un poco el desafío de cómo eh, la, los datos o las pruebas que hacemos, los, las los supuestos que tomamos para generar soluciones no representan eh, o no logran representar todos los posibles escenarios y que hoy también plantean un desafío respecto a cómo se testean los autos en su seguridad. Bueno, otro caso en la misma línea que les estaba comentando David sobre productos que tal vez no incluyeron a las personas o a los consumidores o usuarios es este dispensador de jabón que solo funcionaba para personas blancas. Este es un caso que ocurrió en la empresa de Facebook. Eh, bueno, todos nosotros sabemos lo exitoso que es Facebook, una de las empresas que fue sumamente innovadora también en su tiempo, pero todavía ocurren este tipo de problemas que al día de hoy parecieran ser problemas bastante higiénicos. Ahí estamos viendo en pantalla cómo este hombre, al poner el papel blanco, le libera el jabón, pero si pasa su mano, no reconoce el color de su piel. Nuevamente, volvemos a tocar todo lo que tiene que ver no solo con el producto, eh, 
producto me refiero a esto tangible o ese valor que solo entrega a la organización o a un segmento de clientes. Pero también se vuelve muy relevante toda la parte ética. Más hoy en día con la cantidad de información que tenemos disponible para poder evitar este tipo de problemas. Aquí tenemos otro caso muy interesante. No sé si cuando los quienes se han animado a taladrar y a poner las cortinas, a hacer un agujero para algún cuadro en, en casa, hay un, un problema que podemos decir, sí, es un problema, que es el polvillo que se levanta, que implica tener que usar ciertas gafas, que a veces también se empañan, que genera como el desafío. de. Entonces decimos, bueno, ¿qué problema el del polvillo que se genera al taladrar? A partir de ello proponen este taladro como solución, y este taladro tiene una pequeña aspiradora ahí donde se pone el agujero. Entonces, podríamos ver un poco qué creativo, qué solución tan interesante. Se mandó a producir este taladro para resolver este problema. Sin embargo, hay un desafío, un problema que tiene el taladro cuando lo queremos usar. A ver si alguien quiere comentar en el chat qué problema creen que tiene este taladro. Porque todos podemos tener el problema del polvillo, podemos hacer el aspirador, eh, podemos hacer nuestro agujero, pero ¿qué problema podría tener? A ver si alguien se anima y lo lanza por el chat. Bueno, a ese animo. Bueno, que cuando taladramos, aparte del polvillo, tenemos una necesidad fundamental. ¿Qué cuál es? Hacer el agujero. Y si tapamos el lugar donde vamos a hacer el agujero, pues ¿cómo lo vamos a hacer correctamente? ¿Dónde estamos haciendo el agujero? ¿Vale? Entonces, lo, también cuando usamos un taladro, se mueve, no sabemos, a veces tenemos que hacer cierta presión y cambiar, ajustar un poquito la posición para que el agujero quede correctamente, necesitamos ver la profundidad, como plantean ahí por el chat. Entonces, hay un factor clave que lo que realmente necesitamos primero es un agujero, por más de que después se levante un polvillo. Si quitamos la función principal, eh, ¿cómo estamos resolviendo un problema real? Si el problema ya no existe, ni siquiera puedo hacer el agujero. Este taladro es un caso real nuevamente y es un taladro que se quedó en stock. Quedó en bodega por vender y obviamente ya no lograron venderlo porque ya no tenían eh, a quién vendérselo porque ya no, no encontraban a alguien que tuviera este, este problema. Perfecto. Y bueno, ya les comentamos tres casos de, podríamos decir, fracasos de productos o mejor dicho, tal vez productos donde no se involucró a las personas. Ahora les queremos mostrar algunos casos donde qué ocurre cuando sí hacemos partícipe a todos los usuarios. Y esto también muy en línea con lo que les comentaba cuando les estaba relatando la metodología de Jobs to Vida. Cómo nosotros entonces podemos enfocar los productos a esos jobs que se mantienen en el tiempo. En 1808, Pellegrino Turni inventó la máquina de escribir para ayudar a un amigo, a un amigo ciego a escribir de manera legible. Otro caso de un producto que utilizamos hasta el día de hoy, en 1876, el teléfono surge de los muchos intentos de Alexander Graham Bell por crear tecnologías para ayudar a los discapacitados. En 1937, Joseph Friedman crea la pajita flexible para que su pequeña hija pueda beber de su taza más fácilmente en la mesa. Bill Cerf, en 1973, que tiene problemas de audición, desarrolló el correo electrónico, en parte porque también era una manera más fácil de comunicarse con su esposa, que también era sorda. En 1978, Ray Kurzweil crea fuentes escaneables por máquina y el primer escáner de imágenes para ayudar a los ciegos. En 1994, originalmente iniciado por Bill Stump y Don Chadwick, como un producto de investigación para crear asientos que no causaran úlceras en las personas mayores, se lanzó la silla Aeron, que es la silla que muy probablemente están utilizando hoy día ustedes si es que están desde su oficina o desde su home office. Aquí queremos ir también con estos ejemplos, como les decíamos, las personas lo que están intentando resolver son problemáticas o encontrar solución a ciertas necesidades o tareas que necesitan llevar a cabo en el día a día. Cuando nosotros logramos entender eso, entender sus experiencias, entender bien sus dolores, es cuando podemos crear productos como los que estamos viendo en pantalla que perduran en el tiempo. 
Bueno, hemos hablado un poco acerca de, de, qué, de, de la necesidad de lo que hacemos, cómo podemos hacerlo, cuáles técnicas tenemos, qué ejemplos de productos se pueden generar. Al final vamos a contar un caso nuestro, que también real, con todo el proceso de cómo se genera y se soluciona una necesidad. Sin embargo, tenemos una pregunta ahora, y es ¿quién? ¿Quién, quién hace todo esto? Ya, tenemos las herramientas, el proceso, si sí hay que hacerlo, debemos orientarnos al cliente, pero ¿quién? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién de, nos, de, de nuestra compañía es el responsable o la responsable de que esto pase? Que esto nos lleva a la segunda parte de la frase, que es por parte del equipo que crea el producto. Pero cuando hablamos del equipo que crea el producto, también hay, hay muchas más consideraciones. Hay un concepto que se está expandiendo últimamente, que en algunos entornos ya se usa, que le llaman el de trio, la triada, o los tres, o el in inception, incluso tenemos triple mirada para, para validar una solución y tienen que estar los especialistas en los tres ámbitos para que exista esta viabilidad, deseabilidad y factibilidad que mencionó Vale hace un rato. Y en esencia tenemos tres perfiles clave que pueden tener distintos nombres según el scope del producto. Es decir, un producto como Facebook, que es casi la compañía completa que tiene una necesidad global, que tiene miles de personas trabajando para él, o de productos más acotados que son solo una parte de nuestro portafolio de productos y servicios. Entonces pueden tener distintos nombres, pero en esencia tenemos al Product Manager el responsable de las decisiones de producto o al Product Owner también. Tenemos al Design Lead, al, aquí también tenemos distintos nombres, aparecen a veces en su etapa más inicial o en sus momentos más, mientras se va generando un desarrollo de esta especialidad. Hablamos de UX, UI o perfiles de este, de este estilo. Aquí tenemos un montón de perfiles que se engloban dentro del diseño de experiencia como tal, experiencia física y digital que dependiendo del momento de la empresa pueden aparecer. Y por último tenemos a los tech leads, a los developers per se, a los desarrolladores, a los skills técnicos de la construcción de soluciones en tecnología principalmente, o son los skills técnicos de los ámbitos de construcción en lo que sea que construyan en su dominio actual. Entonces esta triada es como el, es el grupo fundamental de la generación de productos para que exista ese equilibrio. Algo fundamental para que esto funcione, porque no es solamente tenerlos a los tres, es permitirles a los tres tomar decisiones. Ellos tienen que poder decidir qué es lo que se va a hacer en cada uno de sus ámbitos de expertise, influir y co-crear o decidir en conjunto cuál es la estrategia para que esto pase. Acá hay un concepto que es muy antiguo que hablamos del control sutil o de la autoorganización. Algunos del control suena raro, pero los primeros bosquejos de cómo podríamos permitir que las personas tomaran decisiones era dejar esta ilusión de control en la que nosotros realmente terminábamos determinando cómo se hacía todo sin conocimiento profundo de, nuestro, de todos los ámbitos, a cómo delegamos esa decisión en los demás y les permitimos que decidan cómo estructurarse y cómo priorizar y cómo distribuir el trabajo incluso. Hay otras formas de abordar esto, obviamente aparecen muchos otros perfiles en distintos tipos de productos, pero esta es como la tarea básica de la construcción. Ahora bien, no solo la construcción eh, actúa sobre un producto, no solamente estamos de quienes están ahí eh, trabajando directamente sobre él, tenemos otros perfiles que son claves. Y aquí nos aparece, me ayudas vale con la siguiente, la reflexión de cuál es mi rol. Si yo no soy ninguno de estos tres perfiles, ¿cuál es mi rol entonces? Yo, ¿qué, ¿Qué pasa si mi trabajo no impacta al cliente? Que nos preguntan a veces de talento humano, de recursos humanos, o nos dicen de un área de servicio al cliente, que es lo paradójico, de seguridad de la información. La reflexión fundamental en este punto es que no importa en qué parte de la organización estés, tu trabajo sí impacta al cliente o si no, tu trabajo no existiría. ¿Vale? Toda organización existe por una necesidad inicial que detonó la, 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 el fundamento, la fundación de esa empresa. Que esa necesidad haya ido evolucionando no significa que nuestro trabajo esté desconectado con esas necesidades. Solo que muchas veces no ha ido evolucionando también para atender a esas nuevas necesidades. No importa lo que hagas en tu organización, tu trabajo sí impacta al cliente. Si estás en talentuado, por ejemplo, si tú generas incentivos incorrectos, si tú no generas una carrera adecuada, si tú no generas un ecosistema que propicie un liderazgo que empodere a las personas, eh, estás inhabilitando que sean los equipos de producto los que construyan soluciones adecuadas. Entonces, influye mucho, por ejemplo. Tenemos también las áreas, por ejemplo, de seguridad. Dicen, bueno, mi, mi trabajo no es generar algo que vaya a trabajar o usar el cliente. Muchas veces es una de las olvidadas en transformaciones ágiles o digitales, que es la seguridad, que nos descuidamos, que hay que entregar rápido. 
pero realmente a veces la necesidad no es por presencia, sino también por ausencia la que genera un problema. Entonces, si nosotros tenemos un fallo de seguridad, tal vez hoy damos por hecho que va a estar, pero si hay un fallo de seguridad, genera desconfianza. Yo como cliente me voy a preguntar dos veces en, a quién le voy a confiar mis datos, a quién le voy a confiar mi dinero, si tiene un problema o una falla de seguridad. En lo que tú haces, aplica lo mismo para cualquier área de su organización, y está impactando directa o indirectamente al cliente de su organización. Y ahora vamos a hablar sobre esta última frase de la definición de Teresa Torres, que plantea que este grupo de personas realiza pequeñas actividades de investigación en busca del resultado deseado del producto. Estas frases van de la mano, porque cuando no las trabajamos juntas, algo se pierde. ¿Y cómo entonces podemos mantenerlas balanceadas? Acá les, dejé, les queremos dejar cuatro simples pasos que ustedes ya pueden empezar también a pensar que tiene que ver primero con definir un resultado claro. Y esto tanto, como les comentábamos desde un inicio, tanto para valor de negocio como valor hacia el cliente. ¿Qué es eso que estamos esperando que reciba tanto la organización como las personas? Segundo, identificar las oportunidades que nos llevan a ese resultado esperado. Acá podríamos entrar en una etapa de divergencia donde no acotamos las posibilidades y donde la cantidad es lo que importa. El tercero es abrir posibilidades a través de soluciones que nos permitan tangibilizar, o sea, esas ideas que estamos conversando, cómo las vamos a llevar a la realidad. Y por último, con estas ideas que tangibilizamos, tenemos que crear experimentos que nos permitan validar nuestras hipótesis. O, por otro camino, invalidarlas y entonces tomar un cambio de rumbo. Si nosotros queremos mejorar día a día, tenemos que preguntarnos siempre cómo podemos entregar más valor a nuestros clientes. Y eso es más que solo entregar productos por entregar. Tiene que estar la mirada puesta en estas personas. Y ya para ir cerrando con este webinar, puede que hasta este punto se estén preguntando, bueno, y en concreto, ¿cómo lo podemos hacer? Y acá nosotros les queremos dejar algunas metodologías y o herramientas previas a la construcción de una solución o que también las puedan utilizar en momentos claves de ella. La primera tiene que ver con Design Thinking o pensamiento de diseño, si es que lo quieren traducir al español. Design Thinking es una metodología que cuenta con cinco pasos, o mejor dicho, cinco etapas, donde estas etapas lo que están buscando es hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que técnicamente es factible y también viable desde el punto de vista del negocio. Otra metodología que podrían utilizar es Design Spin, que toma sus bases desde el Design Thinking, pero las condensa en cinco días de actividades. El creador de Design Sprint es Yegna, y lo que nosotros nos dedicamos estos cinco días es a responder preguntas que son críticas para el negocio. El tercer punto tiene que ver con Inception Tech. Su creador es Jonathan Rasmussen. Nosotros también estamos dejando ahí los libros que ustedes pueden tomar como guía si quieren profundizar en cualquiera de estas metodologías o set de herramientas. Y Inception Deck nosotros lo utilizamos con el objetivo de poder generar una visión compartida. Inception Deck por lo general lo vamos a utilizar cuando ya tengamos eh, definiciones previas más claras. Estas herramientas nos pueden tomar de dos días a dos semanas en un set de diez herramientas. Y lo que estamos buscando es alinear a todas las personas para evitar brechas de comunicación o que pensábamos que todos queríamos construir lo mismo y al momento de construir nos damos cuenta que no era así. Y por último, también tenemos la metodología de Lean Inception, que su creador es Paulo Caroli, y también toma sus bases desde el Design Thinking y también desde el ciclo de construcción de Lean Start, donde nosotros construimos, eh, medimos y aprendemos para de esta manera poder conseguir una mejor definición del de MVP o Producto Mínimo Viable. ¿Qué es eso? Eh, el Producto Mínimo Viable, por si no conocen la definición, es lo mínimo que podemos construir que sea lo suficientemente robusto para que luego en el tiempo lo podamos ir incrementando y que entregue, obviamente, valor a nuestros clientes. El caso que les vamos a contar una de slides más adelante tiene que ver con Design Sprint. Porque también se podrían estar cuestionando, bueno, ¿y esto realmente lo puedo aplicar en mi día a día? ¿Es aplicable en mi organización? Sí, se puede, porque nosotros lo hemos hecho y les vamos a compartir parte de esa experiencia. 
Aquí queremos hacer una reflexión antes de pasar al caso eh, sobre esta, esta tira cómica de Dilbert en la que se plantea de cuál de esto, la partecita de la conversación que dice nuestro objetivo es enviar un millón de unidades este cuatrimestre. Dice, tenemos algunos objetivos que involucren a la felicidad, o decir, a la satisfacción de los clientes. Dice, estoy hablando de nuestros objetivos, no de sus objetivos. Se plantea como totalmente diferente lo apoya ahí el otro. Hay un punto importante en esta línea y es que si solo nos dedicamos a escuchar y a estudiar a los clientes, también perdemos de vista el negocio per se. Y una empresa no existe si no existe un negocio que lo sustente. Por lo tanto, es parte fundamental generar ese, o involucrar, tener cuenta, tener presente y analizar el punto de vista del negocio. Pero también pasa el otro escenario, que empezamos a eh, orientarnos totalmente en el negocio per se y en la rentabilidad, que es mucha, muchos de los datos que analizan las juntas eh, directivas y luego los accionistas e inversores de las empresas. Y se olvida el valor al cliente. Y el gran riesgo de esto es que se vuelve cortoplacista. Porque muchas veces, no sé, si la empresa está en bolsa, podemos tener muchas personas interesadas en el corto plazo solamente. Entonces generamos una gran venta este mes, estos tres meses, estos seis meses, pero luego al séptimo mes la empresa colapsa porque tomamos soluciones o definiciones de corto plazo que no permiten, eh, no se orientan realmente a la necesidad del cliente, solamente aprovechan un, un entorno particular, una necesidad particular y luego eh, cae. Cuando nos orientamos a las necesidades evolutivas de los clientes y satisfacemos las necesidades evolutivas de los clientes, obtenemos como consecuencia retornos para el negocio, que estamos teniendo presente también cómo, cómo, cómo funciona o cómo va a operar, pero nos permite tener un negocio sostenible, no solo cortoplacista. Y bueno, ahora sí, para cerrar, queremos entonces comentarles un caso real de un design sprint que nosotros realizamos hace eh, un par de años atrás con una empresa chilena eh, donde teníamos la problemática que querían innovar en productos que le pudiesen eh, liberar a sus clientes, productos que fueran un poco más disruptivos o productos que se alinearan mejor con las necesidades de ellos. Lo que nosotros hicimos fue aplicar Design Sprint durante cinco días. Eh, escogimos un equipo de diseño que estuvo 100% enfocado estos cinco días en la creación de este nuevo producto. Y para contarles un poquito, la primera actividad que nosotros realizamos, o un ejercicio inicial, fue lo que se llama entrevista a los expertos. Design Sprint lo que postula es que no, no existe una única persona que cuente con toda la información necesaria dentro de la organización. Esta información por lo general se encuentra distribuida en distintas personas. Entonces este ejercicio nos invita a poner toda la información sobre la mesa. Acá entrevistamos a personas que conocían mucho del cliente, personas que a lo mejor conocían más desde el mundo financiero, personas que tal vez conocían más desde las comunicaciones, como cuáles son esos mensajes que queremos construir para este grupo o este segmento de clientes. Una vez que ya teníamos toda esta información sobre la mesa, las problemáticas que aparecían en esta conversación, nosotros hicimos la invitación a los participantes a que todas las problemáticas o comentarios tal vez negativos de lo que no estaba funcionando bien hoy, lo transformaran con la estructura de las preguntas cómo podríamos. Cualquier problema lo transformábamos en una oportunidad para poder desde ahí accionar algo concreto. Acá teníamos una serie de preguntas como podríamos que luego agrupamos, clasterizamos con distintos títulos y también realizamos una votación para poder identificar cuáles eran las preguntas más críticas de responder desde un inicio. Una vez que ya teníamos las preguntas, nosotros entonces dijimos, bueno, si con las preguntas como podríamos estuvimos identificando cuáles son esas oportunidades, ahora vamos a seguir en esta línea de optimismo con el equipo y pensar cuál es esa meta a largo plazo, independiente que sea una meta muy grande, cuál es esa meta que queríamos proponer con el equipo, que es la que están viendo en pantalla. Y así como nos pusimos en el escenario optimista, también nos pusimos un poco más en el escenario pesimista, pensando en cuáles pueden ser esos riesgos iniciales que ya estamos detectando del proceso. Esta actividad se llama Preguntas del Sprint, y te invita a hacer un levantamiento o una detección de riesgos inicial o temprana en el proceso. Cosa de que cuando nosotros sigamos viviendo los otros cuatro días de Design Sprint, o tres días dependiendo de la versión que estén utilizando, 
eh, estemos siempre también en conciencia que existen estos riesgos de los cuales tenemos que ir conversando e identificando cuáles son esas posibles soluciones. Luego, el segundo día, estuvimos trabajando con el mapa del desafío de definición de objetivos. Una vez que ya teníamos nuestras preguntas como podríamos y las preguntas del sprint, hicimos un pequeño esquema, o más que pequeño, es a alto nivel. Ya que en el mapa del desafío lo estamos buscando llevar un proceso al detalle. Lo que queríamos era poder entender con una visión general cuáles eran esos grandes pasos que teníamos que llevar a cabo para poder liberar este nuevo producto. Y una vez que ya acordamos cuál era el mapa del desafío, empezamos entonces a ubicar las preguntas como podríamos y las preguntas del sprint que hacía sentido con esa etapa. Y acá es cuando ocurre la magia, porque una vez que tú ubicas las preguntas del sprint y las preguntas como podríamos, se crea una especie de mapa de calor dentro del mapa del desafío. Y esto inmediatamente nos estaba planteando que entonces el desafío que teníamos que ir a resolver se concentraba sobre todo en estas etapas del proceso. Con ese objetivo claro y alineado con todos los participantes, luego empezó la etapa de ideación. Acá ya echamos a hablar la imaginación, eh, empezamos a hacer dibujos, colores, mensajes, cómo nos estábamos imaginando cada una de las personas del taller, cómo se estaban imaginando esta solución. También hicimos una actividad que se llama mapa de calor, donde a las personas se les entregan pequeños circulitos o ustedes pueden utilizar el material que tengan a mano para que las personas de manera individual y en sinapsis vayan marcando las partes de los bocetos que quieren rescatar o que más les llaman la atención. Y también los invitábamos a dejar preguntas o comentarios en las partes de abajito de los bocetos. Luego de una conversación y de definir qué era entonces lo que ya queríamos ir a prototipar, logramos obtener 12 bocetos de solución, 3 propuestas de concepto y 3 prototipos funcionales que son los que les estoy ahora mostrando en pantalla. Estos prototipos son reales, nosotros también diseñamos las etiquetas, imprimimos las etiquetas. Eh, estos, estos productos en particular también se les puso un líquido para que se vieran lo más real posible y esta fue también la parte más entretenida del proceso cuando fuimos a testear con clientes. El testeo con clientes lo hicimos de dos maneras distintas. Uno fue a través de test de guerrilla, donde nosotros nos ubicamos en una tienda de conveniencia. Eh, puede ser un OK Market o estas tiendas del Petrobras, acá en Chile. Y eh, lo que hicimos acá fue preguntarle a las personas del negocio si podíamos dejar estos productos en vitrina para ver si es que las personas que iban a buscar algún líquido les llamaban la atención y lo tomaban o no. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a obtener los principales insights del producto. Cuando podíamos preguntarles al cliente, oye, ¿por qué decidiste tomar este líquido y no este otro? ¿O por qué te llamó la atención este producto? ¿Qué cosas resaltan? ¿Qué cosas llaman la atención? ¿Qué feedback nos puedes entregar? Y también realizamos para poder alimentar esos comentarios iniciales un focus group, donde se invitaron a distintos clientes que eran clientes actuales de la marca. Se les regaló una gift card por su participación y también nos fueron entregando comentarios que fueron sumamente valiosos para luego ajustar e iterar el producto que teníamos en un inicio como los prototipos funcionales. Y finalmente, eh, este producto se llevó a mercado, está en venta en e-commerce. Eh, al principio fue un testeo para ver si es que había interés y luego el producto se presenta ya en esta venta de e-commerce. Todo este proceso ocurrió en cinco días. Luego, obviamente, el proceso de ya crear el producto real junto con la publicidad y todo, tiene un tiempo aparte. Pero el mensaje que queremos dejarles con este caso es que sí se puede hacer. Tenemos que empezar a encontrar esos espacios dentro de nuestro día a día para hablar con nuestros clientes. Si sí, deseamos que obviamente nuestros productos se mantengan en el tiempo y se mantengan vigentes para solucionar sus necesidades y problemáticas. David. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y a todas las que nos acompañan. Queremos invitarlos, invitarlas a que nos dejen sus preguntas por el chat si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Y eh, mientras tanto, mientras ven que se les ocurre dejar de pregunta, les queremos, sabemos que el, el webinar se puede quedar corto en algunas herramientas concretas adicionales, en casos específicos y cómo se aplica realmente en distintos entornos. 
qué implica la gestión de productos, cuál es el ciclo de vida de un producto, un producto nuevo no es igual que un producto en madurez, o un producto que está en decrecimiento, en declive. Hay cosas como cómo tenemos que decir que no, porque para hacer productos también tenemos que aprender a decir que no, y cómo hacerlo de forma efectiva sin que sacamos de la compañía, o sin que tengamos que decir que sí a todo, y, y finalmente no podemos hacer nada bien del desarrollo de un producto. Pues hay muchas consideraciones en el desarrollo de producto, entonces mientras vemos alguien se anima con sus preguntas, Queremos dejarles este cupón que viene en pantalla, que va a estar vigente hasta el 26 de octubre, válido hasta el 26 de octubre, que es para nuestra certificación de Product Agile Product Management, que va a ser ahora en noviembre. Por si alguien está interesado, si conocen a alguna persona que pueda estar interesada y quieren que trabaje un poco más en el, en, y profundice un poco más en esta línea, tienen esta posibilidad también para profundizar. También una última invitación, si les gustó este video y les gustaría que hagamos más contenido de este tipo para que se suscriban al canal y nos dejen su like para así saber nosotros, es nuestra retroalimentación de si, si deberíamos seguir generando este tipo de contenido, entonces ahí lo veremos reflejado en ese, en ese dato. Muchísimas gracias por venir el día de hoy a ver este webinar. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.